Bago ang pagsisimula ng klase sa buwan ng Hunyo kada taon, palaging tinataya ang mga layuning itinakda, mga interbensyong isinagawa, at mga gawaing isinakatuparan sa naturang taon. Isinasaayos ng mas maaga ang mga plano na naglalayong panatilihin o mahigitan ang anumang tagumpay na nakamit sa sinundang mga taon. Tunay ngang maipagmamalaki ang paaralang sekundaryang I. Rodriguez Jr. sa pagsasakatuparan ng mga layuning itinakda sa taong panuroang 2017-2018. Dagdag pa rito, sa bawat gawain o tungkuling kinahaharap ng paaralan, ito'y nagsisikap na mas maging mahusay sa iba't ibang larangan. Mahalagang bahagi ng ating pagkatao ang edukasyon. Isa ito sa mga nagsisilbing pundasyon ng kung anong maaari tayong maging sa ating hinaharap. Kaya naman ating kilalanin ang isang institusyong pang-edukasyon na patuloy na tumutulong sa paghubog ng kinabukasan. Ating saliwain ang kasaysayan ng paaralang sekundaryang I. Rodriguez Jr. Sa pasimula, ang paaralang sekundaryang I. Rodriguez Jr. ay itinindig at umiral bilang institusyon ng pagkatuto kaugnay sa kausayang pang-akademiko at disiplina. Bilang pangangailangan ng pampublikong paaralan sa distrito ng Laloma sa Lungsod, Quezon, itinatag noong ikadalawa ng Hulyo 1952 ang Laloma Annex mula sa paaralang sekundarya ng Lungsod, Quezon. Pinangunahan ng anim na gurong sinabinibining Aurora Taguba, Ginang Purifikasyon Zamora, Binibining Lolita Castaneda, Binibining Zenaida Saludares, at Ginoong Nathan Santos. Kasamang gumanap bilang teacher in charge si Juanita Santos Reyes. Binuo ng isandaan at tatlumput walong mga mag-aaral ang unang taon na may apat na seksyon. Sa lumang paupahang gusali sa kalye Ibo, kanto ng kalye Angelo ang naging unang silid aralan. Mula 1953 hanggang 1954, tatlong daan at limamput lima ang nagpatala at naging labing lima naman ang mga kaguruan. Binuo ang gusaling may anim na silid sa Dituazon, gilid ng paaralang elementarya ng Laloma upang pagsilbihan ang limang seksyon ng unang taon at tatlong seksyon ng ikalawang taon. Kalaunay itinayo ang gusali ng pantahan ng pangkabuhayan at silid bukasyonan. Itinatag naman ang The Heights bilang pampaaralang pahayagan noong taong panuroang 1958-1959. Ikadalawa ng Oktubre taong 1960, Pinagtibay ang bisa ng resolusyon bilang 4139 ng Konseho ng Lungsod Quezon at naging paaralang sekundaryang I. Rodriguez Jr. bilang pagkilala sa ambag ng kagalang-galang Yulohio Rodriguez Jr. sa pagunlad ng Lungsod Quezon. Kinilalang bayani ng paaralan si Scout Roberto C. Castor at Scout Oscar M. Alcaraz. Isa sa 24 na delegado ng Filipino Boy Scouts si Castor para sa 11th World Jamboree sa Marathon Greece noong Hulyo 1963. Sa kasamaang palad, bumagsak ang kanilang eroplano sa karagatan ng Bombay papunta sa Sitchard ng Jamboree. Matatagpuan ang bantayog ni Castor sa Quezon City Rotonda sa Daang Timog at Tomas Morato. Ipinangalan din sa kanya ang isang kalye sa distrito ng Rojas sa Lungsod, Quezon. Samantala, inilagtas naman ni Scout Alcaraz ang nakatatandang scout sa pagkalunod. Ginawaran ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ng Posthumous Presidential Medal of Merit, pinakamataas na parangal sa pagkabayani ng bansa. 
Ipinagutos ding ilipat ang labi ni Alcaraz mula sa libingan ng Laloma patungong litingan ng mga bayani. Siya lamang ang tanging nakahimlay na Boy Scout sa nasabing libingan. Pinagtibay rin ng konseho ng lungsod Quezon mapalitan ng Kalya Scout Oscar Alcaraz ang Kalya Morong bilang pagkilala at pag-alala sa kanya. Sa kasalukuyan, ang Pisurge ay binubuo ng 2,607 mag-aaral at 101 mga guro. May walong dusali, kabilang ang dating kadiwa na nagsisilbing gymnasium. Maliban sa nasabing estruktura, mayroon ding entablado at malawak na quadrangle na maaaring gamitin ng 3,000 tao. Madali sa pampublikong transportasyon, malayo sa ingay ng lungsod at lubhang trapiko upang maging huwarang lugar sa pagkatuto. Naging maunlad ang paaralan sa pagdaan ng mga taon. Kasama ang masisipag na mga guro, mga aktibong dalugguro at puno ng kagawaran at mahusay na punong guro, ang hinaharap ay patuloy na magunga. Upang dumami pa ang magpapatala, inaasahan ang higit na pagmilingkod at kakayahang magturo ng mga guro at makabagong pasilidad ng paaralan. Sinanay ang mga guro sa paggamit ng mga computer upang makamit ang pangangailangan sa Information and Communication Technology at makasunod sa kakayahang global. Naging madali ang lapit sa pagkuha ng mga impormasyon sa cyberspace dahil sa pagkakaroon ng internet sa paaralan. Matatagpuan ang research sa Daang Mayon, Barangay MS Amoranto, Lungsod, Quezon, sa Bistrito 1, dalawang kilometro ang layo mula sa Welcome Rotonda. Sinasaklaw nito ang mahigit isang etaryang lupa. Matatagpuan din dito ang estasyon ng pulis sa Laloma, kagawaran ng pamatay suno, tanggapan ng mga koreyo at pamilihang bayan ng San Jose. Sa kandurang bahagi ng kampus, ang hanggahan ng kalye ng Angelo sa gawing timog ang kalye ng Scott Alcaraz at sa silangan ang daang mayon. Sa katunayan, ang Pisurge ay nasa sentro ng urbanisasyon sapagkat ang kinatatayuan nito ay malapit sa pabrika ng Hopia, Shopau, Tokwa, Damitan at maunlad na negosyong leksyon kung saan nakilala ang Laloma. Nagliling ko ang lugar ng paaralang sekundaryang I. Rodriguez Jr. ang mga kalapit barangay na Salvasyon, Paang Bundok, Santa Teresita, N.S. Amoranto at Maharlika. Gayunpaman, hindi lamang umiikot sa nabanggit na mga barangay ang nagpapatalang mga mag-aaral sa iba't ibang kadahilanan. Inaasahang magpapatala rin sa research ay mula sa mga paaralang elementaryang bitwazon, ramang magsisay at maliit na bahagdan mula sa San Jose. Dahilan sa malapit ang paaralan sa mga hanggahan ng lungsod ng Kaloocan at Maynila, maraming mag-aaral na naninirahan dito ang nagpapatala sa research upang makatipid sa pamasahe sapagkat karamihan sa kanila ay nabibilang sa mahirap na pamilya at manggagawa ang karamihan sa mga magulang. Sa loob ng 65 taon, patuloy na namamayagpag ang paaralang sekundaryang I. Rodriguez Jr. sa iba't ibang larangan. Masasabing kasabay ng globalisasyon at pagbabago ng mundo, nananatili pa rin tapat at mapagkakatiwalaan ang paaralan sa paghubog ng mga kabataang inaasahang magtataguyod ng mga susunod na henerasyon. Ito ang paaralang sekundaryang I. Rodriguez Jr. noon at ngayon.